തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്പർ വൺ ടി വി ചാനൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് കോമഡി ഉത്സവം തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് കാര്യക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണ്ടേ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടിവി ടോം കലാഭവൻ പ്രചോദൻ ഷാജു ശ്രീധർ ഇന്ന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നമ്മള് ഒരുപാട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വേദികളിൽ നിന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചേട്ടൻ ജഡ്ജ് ആയിട്ടിരുന്ന വേദിയിലാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്റ്റ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്കിറ്റുകൾ ഒരു മത്സരമായപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇവരുടെ ഇവരെല്ലാം വന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി അന്ന് തന്നെ ഒരു ശൈലിയിൽ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുവർനാടുകാരനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് മസാല സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു വേറെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ ഇസാഖിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ പാടുകയും ചെയ്തു അപ്പോ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണെന്ന് പറയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കോമഡി ഉത്സവം കാണാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നു സഹോദരിയുടെ കൂടെ പാടാനായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇര സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷന്റെ സമയത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ദാ ഇപ്പൊ ഇസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം സിനിമയില് പാടി പാടി ഒരു വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് പാടി വില്ലടിച്ചാൻ പാട്ട് പാടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാത്രം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാമറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് ഒറ്റ ാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഷോട്ട് സിംഗിൾ ഷോട്ട് ആണ് അത് ആ പാട്ട് തീരും വരെ ആ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കിലോ ഉള്ള ക്യാമറയും കൊണ്ടാണ് ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യക്കാരോടൊപ്പം ആ ചേറിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യണം Welcome to Comedy Ulsa. Everyone, let's give you a great idea. Please. Comedy Ulsa. We are going to take a look at this video. It's a viral video segment. It's a video profile. One of the most important things is that the most important thing 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 പത്ത് വർഷമായി മെമ്മറി അത്ലറ്റിക് ഇനങ്ങളിൽ പരിശീലനം നടത്തി വരുന്ന ഈ വനിതാ രത്നത്തിന്റെ പരിശീലകൻ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലർ കൂടിയായ ഭർത്താവ് അനിത് സൂര്യയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്വീക്കൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മെമ്മറൈസ്ഡ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന ഇനത്തിൽ ഗിന്നസ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയുമാണ് ശാന്തി തന്റെ മേഖലയിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശാന്തി നിറങ്ങൾ നമ്പറുകൾ കലണ്ടറുകൾ തുടങ്ങി നിത്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും പരിശീലനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു മെമ്മറി അത്ലറ്റിക്സ് ഇനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും കുട്ടികളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമുള്ള ഒരു അക്കാദമിയും ഈ മഹിളാ രത്നത്തിന്റെ ഭാവി പരിപാടികളിലുണ്ട് മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ ശാന്തി സത്യന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിൽ സ്നേഹ സ്വാഗതം എന്തിലാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് മെമ്മറിയിലാണ് മെമ്മറിയിലാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതായത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്ടിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരും അതിനെ കണ്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ സീക്വൻസ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് പഴയ ഓർഡറിൽ വെക്കുക പഴയ ഓർഡറിൽ തിരിച്ചു വെക്കുക ആവശ്യമുണ്ട് ഓ 
ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്പേഴ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കാർഡാണുള്ളത് സീറോ വൺ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് പേർക്ക് നാല് പേർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാർഡ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തർക്കും പത്ത് നമ്പർ വീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് നമ്പർ വീതം അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാലൻസ് കാർഡ് ഒന്ന് മേടിച്ചു വെക്കാം ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ ബാലൻസ് പത്ത് നമ്പർ പത്ത് നമ്പർ അവർ കളക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അനേഷം ബാലൻസ് ഒന്ന് വാങ്ങി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ നാൽപ്പത് കാർഡും ടോട്ടൽ നാൽപ്പത് കാർഡുണ്ട് നാൽപ്പത് കാർഡും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഓരോ നമ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്പർ എടുക്കുക കാർഡ് എടുക്കുക നമ്പർ പറഞ്ഞു തരിക കാർഡ് കമിഴ്ത്തി ചെണ്ട കയ്യിൽ കൊടുക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത കാർഡ് എടുക്കുക നമ്പർ പറഞ്ഞു തരിക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്പർ കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഓക്കെ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ പറയാം എനിക്ക് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം തരിക ഓക്കെ 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 ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ 96, ഈ കാർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കായിട്ട് തരാൻ പോവാണ് തരുന്ന കാർഡിനെ കമിഴ്ത്തി കമിഴ്ത്തി വെക്കുക നമ്പർ വരുന്ന ഭാഗം അടിയിലായെന്ന രീതിയിൽ മീന് തൊട്ടടുത്ത കാർഡ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ കാണുന്ന ഭാഗം തിരിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ മാറി നിൽക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ മാറി നിൽക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ നമ്പർ കാണുന്ന ഭാഗം തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഒന്നെന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ പത്ത് കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചാമത് ഇരിക്കുന്ന കാർഡ് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത് ഇരിക്കുന്ന കാർഡ് ഏതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അഞ്ചാമത് ഇരിക്കുന്ന കാർഡ് തേർട്ടി ത്രീ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം തിരിച്ചു വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഒൻപതാമത്തെ കാർഡ് പത്താമത്തെ കാർഡ് പത്താമത്തെ കാർഡ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നയൻ സീറോ നയൻറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് ഓക്കെ പത്താമത്തെ 
ఇక ఆకాంక్ష ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే పత్తామత పత్తామత కార్డు జీరో నైన్ ఓకేనా yes. 38, എന്റെ ട്രെയിനർ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് അനിത് സൂര്യ സൈക്കോളജി കൗൺസിലർ ആണ് ഞാനൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇത് പരിശീലിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു പെർഫോമർ അല്ല പക്ഷെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോ എനിക്കൊരു പത്താം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ശാന്തി ശാന്തി പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ശാന്തി ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു ശാന്തി പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ശാന്തിയെ പിക്ക് ചെയ്തു അതെ അപ്പോ അങ്ങനെ എന്തായാലും പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ അതെ ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറയുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദം ഏതാണ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചാത്ത സേവ ഏതാണ്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് 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 വരുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നിയത് ഇന്നാണ് ഭയങ്കര എന്താണ് ഇത് ഒന്നും നാക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ലെന്ന് പറയാനായിട്ട് സത്യം അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടിനിച്ചേട്ടൻ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ ബാബുരാജി എന്നെ കണ്ടപ്പോ ലാലി ചോദിച്ചാലോ കൂടെ പോരുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് പോരു നമുക്കിത് അല്ല ഇത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഇത് സാധാരണ ഒരു കൺകെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയോ അല്ല മാജിക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടാലന്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ പോലും നമ്മുടെ അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഷൈനി അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല എന്നെ കിളി പോയി ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഈ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പിരിവ് തരുവല്ലോ ആ പിരിവ് തരണ്ട ലിസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ശാന്തി വായിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആ ജന്മത്തെ അവിടെ ആർക്കും അഴിമതി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരാൾ എത്ര രൂപ പിരിവ് തന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റി ഭയങ്കര അസാധ്യ വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്നും പറയാൻ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ <laughs> 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 ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിനൊരു പ്രചരണം കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു അക്കാദമി അതെല്ലാം നടക്കട്ടെ നമുക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് ഷർട്ട്സും ആനോടെ വാഷിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്
നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെയിലി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തന്നെ അത് ചെയ്ത് നോക്കും പേപ്പർ കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് അലോട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി പ്രിവിലേജ് കേട്ടോ താങ്ക്സ് അലോട്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് സ്പോട്ട് ഡബിങ് സ്പോട്ട് ഡബിങ്ങിന് വരുന്നു വിപ്പിൻ ബാലൻ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം വിപ്പിൻ ബാലൻ ഇവിടുത്തെ ഷർട്ട് തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഷർട്ട് ആണല്ലോ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തു അത് ആണോ അതായത് ഇവിടെ വന്ന് നേരത്തെ സമ്മാനം എടുത്തോണ്ട് പോയാ അല്ല സമ്മാനം എടുത്തല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ കടയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇന്ന് ഒരു പിന്നെ ഒരു പരീക്ഷണാണ് അതായത് നമ്മുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മമ്മൂക്കയും ദുൽഖർ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പൊ ഈ ബിഗ് ബീന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ ബിലാലില് മമ്മൂക്കയും ദുൽഖർ ഉണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ചു മുന്നേ വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഒരു ട്രെയിലർ ബിലാലിന്റെ ഒരു ട്രെയിലറിൽ മമ്മൂക്കയും ദുൽഖർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാറേ വഴി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് കരുതി വരാതിരിക്കരുത് ഞാൻ അതങ് ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപൂടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ അതെങ്ങനെ സാറേ മുഖത്തടിയിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റും സാറേ ഇവന്റെ ബാപ്പായ ദുബായിലായിരുന്നു ഒന്ന് കാണാമെന്ന സാറേ സാറേ പോയി വരാം ജോർജ് മരിപ്പിനുള്ള പടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ ഇത് കാട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം തന്നെ പഴയൊരു വാച്ച ഇതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടോട് നടന്നാൽ മതിയോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വെക്കണ്ടേ കുറെ നേരമായി തുടങ്ങിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ട് മേത്തടി സംസാരിക്കുന്നത് കോളനി എന്നല്ല അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനാണെങ്കിലും പൊക്കിയിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൽ നീരത് ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോ മമ്മൂക്കയും ദുൽഖറും ഒരേപോലെ ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഇതിന്റെ ഫാൻ മെയ്ഡ് ട്രെയിലറിന് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വൺ മില്യൺ വ്യൂസിന്റെ ഒക്കെ മേലെ കാരണം ബിലാൽ എല്ലാരും കാത്തിക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള ഡി വി ഡി ആണല്ലോ ബിഗ് ബി അതെ അപ്പൊ കലക്കിയിട്ടോ അത് നല്ല തോട്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് എന്തിനാ ഈ ബിഗ് ബി റിലീസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ പടം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാ മേക്കിംഗ് എല്ലാ ഗോപി സുന്ദറിനെ വേറൊരു ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിച്ച അതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മാത്രമാണ് ഗോപി ചെയ്തത് അൽഫോൺസ് ആയിരുന്നു എന്റെ മ്യൂസിക് ആ അതെ 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 നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ചില ഒരു പക്ഷേ മമ്മൂക്ക് ഇത് കണ്ടാലും മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു പ്ലാൻ വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നത് വിപിൻ ബാലിനാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിപിൻ ബാലിനാണ് അതിൽ താങ്കൾക്കാണ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സും താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് പറയാ അല്ല സാധാരണ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ടി വി കാണും പിന്നെ ടി വി ഫോണിൽ കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാറേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം സത്യം ഇതെല്ലാം ഒരു അത്ഭുതം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇയാള് തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് സത്യം സൂപ്പർ കേട്ടോ ഇതിനെന്തായാലും ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് തകർത്തിട്ടേ പോവൂ എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക പിന്നെ വോയിസ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആശംസകൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സമ്മാനമുണ്ട് വാഷിംഗ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും എഫ് ടു ഷേർട്സ് ആ 
ഒരു ഷർട്ടും കൂടി അല്ലോ അപ്പൊ കലക്കി വിപിനെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Hello washing products comedy ulsavam powered by carly tmt steel bars f2 shirts and lia agarbathis le ini mimicry competition aanu mimicry competition aanu eduthunu mithun mohan and anup avadhi kunnal endha irunnalum oru rendu pravashtha parivadi alle inda arake list le inda manoj kejain indrajith പിന്നെ വിനീത് ഏട്ടൻ വിനീത് ഏട്ടന്റെ ഡബ്ബിംഗ് വോയിസ് ആണ് ബോബി എന്ന കഥാപാത്രം ഭാഗ്യവാനാണ് കണ്ണാന കണ്ണേ കണ്ണാന കണ്ണേ എന്നിത് സായവാ പൊന്നാന നെഞ്ചൈ പൊന്നാന കയ്യാൽ പൂപ്പോല നീവാതിരെ കാലങ്കൾ തോർ എന്നേക്കം തീരുമാ നാൻ പതിരെ പൊൻവാനം എങ്കു എന്നിന്നൽ തോന്നുമാ തണ്ണീരായി മേഘം തൂറും കണ്ണീർ സേരും കർക്കണ്ടായി മാറുമാ ആരാരി റാരോ 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 ആരാരി റാരോ 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 കണ്ണാന കണ്ണേ കണ്ണാന കണ്ണേ എന്നിത് സായവാ പൊന്നാന നെഞ്ചൈ പൊന്നാന കയ്യാ പൂപ്പോല നീവാ ശരിയല്ല ഒരു കള്ളലക്ഷണ ഉണ്ട് മോത്ത് നോക്കണ ഇവിടെ നോക്കണം വിജയരാഘവൻ ഇതിനകത്ത് പൊറഞ്ചു മറിയും ജോസ് ഇല്ല അയ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സാധ്യത കാണണ്ട ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അടുത്തത് സംവിധായകൻ പാട്ടുകാരനല്ല അദ്ദേഹം മോഹൻ നിങ്ങളുടെ നടനാകണമെങ്കിൽ ഒരുത്തന് വെളിപാട് കിട്ടി കയറി വരുമ്പം ഇതുപോലെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഡയലോഗ് പറയരുത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ മിഥുൻ സെവൻ
எவனுக்காவது பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டி சென்டிமெண்ட் கிண்டிபட்டிருந்தா அப்படியே ஓடி போயிடு அனுபரி <laughs> 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 ரஞ்சித் அப்ப இனி மித்தன் லிஸ்ட்ல வா இந்திரஜித் லூசிஃபர் சினிமையில கோவர்தன் அந்த கதாபாத்திரம் ஃபேஸ்புக் லைவ் முப்பத்தி அஞ்சு வயசு என்ற ஹிரயம் நாற்பது வயசு என்ற சரீரம் எனக்கு எனக்கில்ல இது பறந்து மறிச்சு போய் நிங்களோட பிரிய நேதாவ என்ன அங்கனுள்ள பைக்காரண்ட அகால மரணம் ரிப்பீட் அகால மரணம் அதன் உள்ள காரணம் எந்தானு நீ பறந்த பிராந்தக்க விளந்தா விழுங்கால் நம்மளோட இருக்கு அதிக வரத்தை இனிச்சு போடா நீ விசுக்கன்ற நினைக்க விசுக்கன்ற இஷ்டமுள்ள மாத்திர உலகம் தரந்து வச்சிருக்கோ இருபத்தாலே குணம் ஏழு ஒரு வார்த்தா சேனல் நீ அவர்கிட்ட இருந்து விளந்தாங்க விழுங்க மீடிய டெமோக்ராசி ஃபேவரட் பிச் மனோஜ் கே ஜே ராஜமாணிக்கம் சினிமையில் வந்து கேரி வெடிபொட்டிச்ச பரஞ்சல்லோ நீ மாணிக்கத்திரோட கத்துருங்க அதுல அந்தியம் கொண்டாட தீரணுங்க அதுவரே என்ற அச்சன் சகதாபம் பிடிச்சு பற்றி வளர்த்துமாரை வலிஞ்சு கேறி வந்த அன்னு தொடங்கியதா நின்ன தோல்பிக்கானுள்ள ரங்கம் அதன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் தண்ணியாடா ராஜரத்தம் பிள்ளையோட சம்பாதியம் அயாளோட சொந்தம் சோறு நான் மக்கள் தான் அனுபவிச்சா மதி மதியடா ராஜரத்தம் பிள்ளையோட ஸ்தாபனங்களுக்கு அடைச்சு பூட்டி தொழிலாளிகளுக்கு பட்டினி கிடந்து சத்தாலும் சரி நின்றையொக்க பரணாவை சாதிச்சுக்கிட்டுவோ அது மதி எனக்கு அதனு வேண்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டு வர போகேண்டு வந்தாலும் போகும் செல்வோம் வினியதேட்டன் அதேதான் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரிபியூட் ஆன காரணம் லூசிஃபரில் போபிக்கு டப் ചെയ്ത അദ്ദേഹം ആണ് അധികം പേർക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ വിനീതേട്ടന്റെ വോയ്സ് ബോബി തൊടും തൊടും യു നോ ജാൻവി എൻ്റെ മോളല്ല നിൻ്റെ മോളാണ് സോ ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ ഡോണ്ട് സീ ഹിം മോർ ലിഷ്യൂ ഹിയർ യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു വാട്ട് യു കൻ നിൻ്റെ അനിയനോട് പറയണോ പറ നിന്റെ വമ്മാങ്കിളിനോട് പറയണോ അതോ നീ പോലീസിൽ പറയണോ പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് നിന്റെ മോൾ ഈ സിറ്റിയിൽ എത്ര ഡ്രഗ് പെട്ടലേഴ്സുമായി കോൺടാക്റ്റിലാണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവൾ അവരുമായി സംസാരിച്ചതിൻ്റെയും 
ഡ്രഗ്സ് വാങ്ങിയതിൻ്റെയും റെക്കോർഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഷി വാസ് ടേൺ എയ്റ്റീൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് റൈറ്റ് കുറഞ്ഞതിന് ആറ് വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും പോത്തിങ് ഇന്ന് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടിയത് രണ്ട് മുത്തുകൾ എന്ന് പറയാം സാധാരണ നമുക്ക് മുത്തുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അതൊരു സംശയമില്ല ഇത് പവിഴത്തിനേക്കാൾ വിലയുള്ള മുത്താണ് കാരണം ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ഷോന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു കാരണം ഒരു സൈഡ് ഗംഭീര പാട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മിമിക്രി ആ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി ചെയ്തതെല്ലാം വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ആവർത്തന വിരസതയുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നസ്സും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് വിനീത് ഡബ് ചെയ്തെന്നുള്ള ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവും കൂടി ആയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് ബാബിക്ക് അതെ അതെ വിവേക് ഓബ്രോയ് തന്നെ ചെയ്തതെന്ന് പലരും വിചാരിച്ചു ചെയ്യുന്നു അതായത് കുറെ അർത്ഥമുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ പാട്ട് മറ്റേ ശ്രീരം തകർത്ത് അതും ഒരൊറ്റ പാട്ട് മതി പാടാൻ കഴിവുണ്ടാവുക പെർഫെക്ഷനായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരാളുടെ ശബ്ദം അനുവദിച്ചു കൂടി പാടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് ഉഗ്രൻ സിംഗേഴ്സിന് ഉഗ്രൻ മെലഡീസാണ് പാടിയത് അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ പറയും പണ്ട് പറയാം രണ്ട് പുലികൾ കാട്ടിക്കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് പുലികൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാനുള്ളത് അവർ ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല കാര്യം ഈ രണ്ട് പേര് ഇന്ന് തകർക്കും അത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അത്ര സ്റ്റോക്ക് ഇവരുടെ ഉള്ളതാണ് കാര്യം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ റിയാദിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എടുത്തു പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റാർട്ട്സിന് കിട്ടേണ്ട കൈയ്യടിയായിരുന്നു ഓരോരുത്തർ കയറുമ്പോഴും കോമഡി ഉത്സവത്തിലെ ഓരോരുത്തർ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഗുണമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പുലികൾ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അനൂപം എടുത്തു പറയുന്ന സിക്സ് റിറാം കാര്യം ഈ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായകിൽ ഒരാളാണ് അത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ ഹരിചരൻ ഒക്കെ പാടിയത് ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ കാര്യം ഇത്രയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി ടോണായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ടോണായിരുന്നു പാട്ടുകാരനായിട്ടാണ് പോണേ അത് മിമിക്രി ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇത് ഇതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇനി ഒരുപാട് വേദികൾ കീഴടക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല അതെ വിധൻ താങ്കളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെമിക്രിയിൽ മെമിക്രി അനുകരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനെ ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ സീൻ മനസ്സിൽ വന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ തുടക്ക ആ ലൈവ് ലാപ്പിലേക്ക് നോക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിനീത് വിനീതിയുടെ ഡബ്ബിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ടോ ഭയങ്കര ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പെർഫോം ആയിട്ട് ഇനിയും കോമ്പറ്റീഷത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ വരിക രണ്ട് പേർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ചില പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗായകനായാൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ തോന്നാറുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് തോന്നും ഒരു ഗായകനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അത്രയും എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ശബ്ദമാണ് അത് ഇനി അങ്ങോട്ടും പോട്ട് അതുപോലെ മിഥുൻ മിഥുൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാ ഒരുപാട് സ്റ്റാർസിന് വഴങ്ങുന്നൊരു ശബ്ദമാണ് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ താരങ്ങളായിട്ടാണ് മിഥുൻ വരുന്നത് അതും പെർഫെക്റ്റാണ് എല്ലാം എല്ലാ ഓയിസും പെർഫെക്റ്റാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല താങ്ക് യു ആനോടെയും എഫ് ടുവിൻ്റെയും സമ്മാനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട നെൽസൺ ചേട്ടനെയാണ് നെൽസൺ ചേട്ടനെ ഒന്ന് വേ
മിമിക്രി ഞാൻ ഒരുപാട് പിന്നിലാണ് ശബ്ദാനുഗണത്തിലൊക്കെ വാദം പിത്തം കപമലം മൂത്രം ശ്രീരാമന്റെ ദുഃഖം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എന്നെ മറന്ന് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ദുഃഖം അല്ല ഞാൻ ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേടിയെന്ന് ഉസ്താക്കളല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറുകളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഡിലേ വേണം പിന്നെ <laughs> 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 ഒരു മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാട്ട് പാടാം കേ <laughs> 
केवल मर्त्य भाषा केटा त देव दूधी के यानुदी उरु देव दूधी के यानुदी केवल मर्त्य भाषा केटा त देव दूधी के അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെറുതെ കൈ നീട്ടുന്നില്ല നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ചെറിയ പരിപാടി വേണം നടത്തുക പൈസ മേടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വൈഫ് ഉണ്ട് വൈഫായിട്ട് പോയി ഡാൻസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പാട്ട് ഇറുക്കായിട്ടിട്ട് പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് ചെയ്യും പൈസ മേടിക്കും ചില വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കവിതയുള്ളു ചില വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പാട്ട് പാടും വില്ലടിക്കാൻ പാട്ട് പാടും അങ്ങനെയുള്ള ാമൻറിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുടി പോലെ കിടന്ന് ആഴക്കടലിനരികേ ആഴക്കു മണ്ണു വിളന്ന് പച്ച പുതച്ചു പുതച്ചും ഒരു പെൺകുടി പോലെ കിടന്ന് കേരം ഇറഞ്ഞൊരി മണ്ണേ കേരളമെന്നു പറഞ്ഞ് വിരാളി വീരനെറിഞ്ഞു ഈ കേടലി കൊണ്ടുള്ള മണ്ണ് ഗോകന്നത്തങ്ങു നിന്നേ ആ വീരൻ പരശുരാമൻ കോടാലി കൊണ്ടെറിഞ്ഞ് ഈ കേരളം പൊക്കിയെന്ന് നേരുപുലന്നൊരി മണ്ണിൽ വാമനരൂപം ചതിച്ച് മൂന്നു ചുവടലളന്നേ ആകാശം മൂവി പാതാളം മാവലിവാണൊരു നാളേ നമ്മള് ഒരുപാട് പുറം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് പാടുകയാണല്ലോ ഒരു അവസരം അതായത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടൂ എന്നറിയുന്നത് പുള്ളി തന്നെ അറിയുന്നത് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ അല്ലെ ക്ലാസിക്കലാണ് പാടിയത് അന്ന് ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ എന്തോ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് മറ്റത് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പടം പഠിച്ചൊരു ഐറ്റം കളിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഓരോ സെക്കൻഡും നെൽസനോടൊപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഐറ്റം കളിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സംശയത്തിലൊക്കെ കയറി പോകുന്നത് കാരണം ചിരി തുടങ്ങി എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും പേടി ഉണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ എന്നാലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാണ് നെൽസൺ അല്ല ഇപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് നെൽസൺ കാരണം ഒരുപാട് ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയും വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ രസകരമായ കഥകൾ നെൽസൺ എന്നാണ് കേട്ടത് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ള കള്ളുകൂടിയിലാണെങ്കിൽ പോലും കളിച്ച് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകും അല്ലേ അത് ആ ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ച് ലൈവ് ഐറ്റമൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഈ കുടിയൻ മാത്രമല്ല വേറെ ഐറ്റമാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കിഷോർ നെൽസനോട് കളിച്ച കോടീശ്വരൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ രണ്ട് ഐറ്റം പീക്ക് ഐറ്
അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേദികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും നെൽസൻ്റെ ഓരോ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഓം ശാന്തി ഓസാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലേ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നെൽസന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം നെൽസനൊരു ഗോപിസുന്ദറിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ സംഗീതത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ സാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു നെൽസ ഓൾഡ് നെൽസനായിട്ട് സ്റ്റേജ് ഷോസ് നമ്മൾ മസ്ക്കറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് മതിയാവില്ല നമ്മൾ ഐറ്റം കളിച്ച് കണ്ടിന്യൂ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓഡിയൻസിനും മടുക്കാതെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഫുൾ ഷോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ചെയ്തത് നെൽസനാണ് മെയിൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതങ്ങ് പൊക്കോളൂ അത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പൊക്കോളൂ പിന്നെ റോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളുകൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥ പറയുന്ന മ്യൂക്രിക്കാർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു വലിയ കലാകാരനാണ് നെൽസൺ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാവട്ടെ തീർച്ചയായും താങ്ക് യു അപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് നിരവധി സിനിമ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ നെൽസൺ സൂര്യനാടിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ സ്നേഹാദരവ് ചിഞ്ചട പ്രജോട്ട ഷാജട ഒരിക്കൽ കൂടി നെൽസൻചേട്ടാ നെൽസൻചേട്ടനെ ഇവിടെ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ വലിയ ഭാഗ്യം കൈതന്നില്ല ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യം ഒരാളെയും കൂടി ഇവിടെ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഉത്സവം കൂടി ഇറങ്ങാം വിൽസൺ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വിൽസൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തരാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് വിൽസൺ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഉത്സവം അങ്ങനെ കെങ്കേമായി അടുത്ത ഉത്സവത്തിൽ കാണുമ്പോലെ